ውድ ያገረ ህዝቦች የተከበራችሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቪክ ማህበራትና የሀገር ሽማግሌዎች ክብራትና ክብራን ባለፉት ጥቂት ወራት በመላው ዓለም ተሰራይቶ በአገራችን ኢትዮጵያም ልዩ ልዩ ሀገራዊ እንቅስቃሴዎችን ባስተጓጎለው የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ወቅቱን የሚመጥኑ ተግባራት በያቅጣጫው ሲከወኑ መቆየታቸው ይታወቃል ውሳኔ ከመሹ ጉዳዮች መካከል ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን የተመለከተው አጀንዳ አንዱና ዋነኛው ሲሆን ወራትን በፈጀ ሂደት ውስጥ አልፎ ከውሳኔ ላይ ደርሷል። እንደሚታወቀው ህገ መንግስታችን ምርጫ በየአምስት አመቱ መደረግ እንዳለበት ደንግጓል። በሌላ በኩል ወረርሽኙ ምርጫውን ለማካሄድ የሚያስችሉ የዝግጅት ስራዎችን አስተጓጉሏል። ለዚህ ሁኔታ መፍቴ ለመስጠት ህገ መንግስታዊ አካሄድ ተከትሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀረበለትን የህገ መንግስት ርጉም ጥያቄ ተመልክቶ ምላሽ ሰጥቷል። ጉዳዩን የመመልከት ስልጣን ያለው ይህ ምክር ቤት ምርጫውን ያራዘመው ወረርሽኝ ተገቶ ቀጣይ ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ ሁሉም የፌደራልና የክልል ምክር ቤቶች ስራቸውን እንዲቀጥሉና ከ9 እስከ 12 ወራት ባለ ጊዜ ውስጥ ምርጫ እንዲካሄድ ወስኗል። ለገጠመን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ያሉንን ተቋማት ያሉንን ህግጋትና ያሉንን ባለማያዎች በአግባቡ እንድንጠቀም ከዚህ ቀደም ባልታየ መልኩ በር የከፈተ ሂደት ሲሆን የሀገራችን ዲሞክራሲ ራሱን በራሱ ያጎለበተ ለመሄድ የሚችል መሆኑን በግልጽ አመላክቷል። ይክስተት የወቅቱን ፈተና ለማለፍ ከማገዝ ባለፈ ነገሩን በትክክል ካጤን ነው አጋጣሚው እንደ ሀገር ዲሞክራሲን ለመለማመድ እንድንችል አንድ ምርጫ ወደፊት የገፋን ትልቅ እድል ነው ማለት ይቻላል የኮሮና ወረርሽኝ ባሆኑ ሰዓት የማያስጨንቀው ሀገር የለም በኢትዮጵያም አደጋው እየሰፋ መጥቷል በየጊዜው የሚመጡት መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ በኮሮና የሚጠቁትና የሚሞቱት ዜጎቻችን ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል በተለይም በመጪው ክረምት ቁጥሩ ከዚህ የበለጠ ሊያሻቅብ እንደሚችል ይገመታል እንደሚታወቀው በሽታው የተወሰኑ አከባቢዎችን ለይቶ ወይም ጥቂት ሰዎችን ብቻ መርጦ የሚያጠቃ አይደለም ለሁላችንም የመጣ እያንዳንዳችንን ሊያጠቃ የሚችል አደገኛ ወረርሽኝ ነው ፈተናው የመጣው ለሁላችንም እንደመሆን መጠን መዋጋት የሚገባንም በጋራና በሁሉም ማቅጣጫ መሆን ይገባዋል በአንድ ግንባር ተዋክተን ኮሮናን እናሸንፋለን ማለት ዘበት ነው ቢያንስ ቢያንስ በሶስት ግንባሮች ሙሉ አቅማችን አማጠን መታገል ይተበቀብናል አንደኛ በጤናው ዘርፍ የጀመርናቸውን እንቅስቃሴዎች አጠናክረን በመቀጠል የበሽታውን መስፋፋት እንዲቀንስ ከማድረግ በተጨማሪ ታማሚዎች እንዲያገግሙ ማስቻል ይኖርብናል ሁለተኛ በኢኮኖሚው ዘርፍ የተጋረጠብንን አደጋ በመቀነስ ወረርሽኙ በፈጠረው ዓለም አቀፋዊ ስጋት ምክንያት ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በመቀዛቀዛቸው ምጣኔ አብታችን ላይ ከፍተኛ ጫና እንዳይፈጥርብን ከበፊቱ በተለየ ልዩ ልዩ ዘዴዎችን ቀይሰን በመንቀሳቀስ ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ እድገታችንን ማስቀጠል ይኖርብናል። ሶስተኛ ከታሪክ እንደምንማረው ከወረርሽኝ በኋላ ረሃብ የመከሰት እድሉ ከፍተኛ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በወረርሽኙ ዓለም አቀፋዊ ምክንያት ከውጭ የሚመጡ የምግብ ድጋፎች ሊቀዛቀዙ በውጭ ምንዛሪ የጥረት ምክንያትም የምግብ ግዢዎች ሊቀንሱ ይችላሉ። ስለሆነም ወረርሽኙ ያርሶና አርብቶ አደሮቻችንን አቅም በማዳከም የምግብ ምርቶች ላይ ማሽቆልቆል እንዳያጋጥመን ምን መደረግ እንዳለበት ስልቶች መንደፍ ያስፈልጋል። ላርሶና 
አርብቶ አድሮቻችን አስፈላጊውን ድጋፍ ለመስጠት የተለየ ትኩረት ሰጥተው ምርታማንታቸውን እንዲጨምሩ ለማስቻል ኮዲሁ እገዛዎች መደረግ ይኖርባቸዋል ከነዚህ ጉዳዮች አቋያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሰሞኑን ያሳለፈ ውሳኔ በአንጻራዊነት ትኩረታችንን ለብዙዎች ችግሮቻችን እንብርት ወደ ሆነው ወደ ኮሮና እንድናደርግ ያገዛል ማንኛውም ሀገራዊ ነገር የሚደረገው ለህزب ነው حزب ሳይኖር ለህزب የሚደረግ ነገር ደግሞ አይኖርም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በመርጫና ታያጅ ጉዳዮች ዙሪያ የሰጠው የፎይታ ግዜ ለህزب ደህንነት የተሰጠ ግዜ እንጂ ለፓርቲዎች የተሰጠ ግዜ አይደለም ውሳኔው ያስፈልገው ለህزب ደህንነት እንጂ ለመንግስት አይደለም ምርጫውን ማራዘም ያስፈልገው ለምርጫ ሲባሉ በሚከናወኑ ኩነቶች ምክንያት የሚፈጠር አደጋን ለመቀነስ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ እንዲያበብና ሀገራዊ መግባባት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ገዢው ፓርቲ በቀጣይ ጊዜያት በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በውይይትና በመከክር መስራቱን ይቀጥላል ምንም እንኳን በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ የሚኖረን አመለካከት አንድ አይነት ባይሆንም ያለችን ሀገር ግን አንድ ናት ለአንዲቱ ሀገራችን ስንል በሰከነ በሰለጠነና ነገን አርቆ በሚያይ በሳል ስሜት ውይይትና መከክር ማድረጋችንን አናቋርጥም በተለይም የሀገራችንን መጻኢት ድሎች በሚወስኑ ዋና ዋና ጉዳዮች ዙሪያ የጋራ መግባባት ላይ እየደረሰን ነገሮችን ማስተካከል ይተበቅብናል አሁን የትኛውም ተግባር ለአንድ የተወሰነ አካል ተጠቅሎ የሚሰጥበት ወቅት አይደለም ኮሮና በኢኮኖሚው ዘርፍ ላይ ያሳደረ ያለውን ጫና የመቀነስ ሐላፊነት የሁላችንም ይሆናል የሥራ ፈጠራን መደገፍ አዳዲስ የልማት እድሎችን መጠቀም ግብርናችን ከዚህ በፊት ባልተጓዘባቸው መንገዶች ሄዶ ምርትና ምርታማነትን እንዲጨምር ማስቻል አምራች ኢንደስትሪው ከውጭ የሚመጡ ሸቀጦችን ሊቀንስ በሚችልበት መንገድ አቅሙን አማጥጦ እንዲያመርት መደገፍ አማራጭ የፋይናንስ ምንጮችን ማፈላለግ የያንዳንዳችን የቤት ስራ በመሆኑ በሐሳብ በስትራቴጂና በልዩ ልዩ መንገዶች የየበኩላችንን ማበርከት ይተበቀብናል ይጉዳይ ሀገርን እንደ ሀገር ህዝብንም እንደ ህዝብ ለማኖር የሚሰራ ሀገራዊ ስራ በመሆኑ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ሊሰሩበት የሚገባ ሀገሪቱን ከፈተና የሚያወጣ መንገድ መሆኑ በሁላችንም ግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል አሁን ዳር ቆሞ የመመልከቻና ጣት የመጠቋቋሚያ ጊዜ ላይ ባለመሆናችን የጋራ ክንዳችንን አጠናክረን መፍት የመፈለግ ይኖርብናል ከዚህ ጎን ለጎን መጪውን ምርጫ ነጻ ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊና ተአማኒ ለማድረግ በጋራ በቂ ዝግጅት እያደረግን እንቆያለን አንዱ ዋናው አላማችን መጪውን ምርጫ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን የሚመጥን ማድረግ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል በዚህ ረገድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ከሲቪክ ማህበረሰብ ማህበራት ከሃይማኖት ተቋማት ከታዋቂ ሰዎች ከሚዲያ ከሚዲያ ለህቃን ከሀገር ሽማግሌዎች ከጎሳ መሪዎችና ከሌሎች ከመንግስታቸው ሁሉ ጋር የኮሮናን ቫይረስ መከላከል እርምጃችንን በማያውቅ መልኩ በመወያየትና በመመካከር እንሰራለን ሁላችንም በታሪክ ፍት ድምጻችን ጎላ ብሎ የምንናገረው በአንደበታችን ሳይሆን በተግባራችን ነው ስለሆነም እያንዳንዳችን ለተግባራዊነቱ ኮዲሁ ቆርጣ ስል ጥሬን አቀርባለሁ በመንግስት በኩል ይህንን አጋጣሚ ሀገርና ህዝብን ለማዳን ግዳጅ እንደተሰጠው ሐላፊነት እንደተጣለበት አድርጎ ይቀበላል እንደገዢ ፓርቲ ይህንን ጊዜ እንደተጨማሪ የሐላፊነት ጊዜ እናይዋለን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች ሁላችንም 
በዚ መልኩ ከተቀበል ምክር ቤቱ የህዝብን ደንነት በበቂ ሁኔታ ለማስጠበቅ በማለም እንዳሳለፋቸው አድርገን ካመን በርግጥም ከፊታችን መልካም ተግባር የምንፈጽምበት ጊዜ ተዘርግቷል እናም የፖለቲካ ፓርቲዎች የኢኮኖሚ ተዋናያን ሲቪክ ማህበራት የሚዲያ ለህቃን የሃይማኖት አባቶች ያገርሽ ማግለዮችና በየዘርፉ ጠቃሚ አስተዋጽኦዎችን የምታበረክቱ አካላት በሚከተሉት ዋና ዋና ጉዳዮች ዙሪያ የበኩላችሁን ለመወጣት ዝግጁ እንድትሆኑ እጠይቃለሁ አንደኛ የኮሮናን ወረርሽኝ በቁጥጥር ስር ለማዋል ሁለተኛ ከፊታችን የተጋረጠውን የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ፍተኛ ጉዳት ሳይደርብን በብቃት ለመሻገር ሶስተኛ ሊደቀንብን በሚችል እንደርሃብና የምግብ ምርት ጥረት የሚያስከትላቸውን አደጋዎች እና ከሏላዊነት ጋር የተገናኙ ጥቃቶችን በቁርጠኝነት ለመመከት አራተኛ ቀጣዩ ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ነጻና ተአማኒ ለማድረግ በጋራ እንድንሰራ ጥሪን አቀርባለሁ ኢትዮጵያ በልጆቹ አጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ያሻግራትም አመሰግናለሁ